숲은 식물, 동물, 그리고 미생물의 공동체이며 다양한 생물의 서식지를 제공하는 지구 생물권의 중요한 요소 중 하나입니다. 숲의 다양한 기능을 이해하기 위해서는 오랜 기간 모니터링을 통한 정보 수집이 필수인데요. 이를 위해 국내외 대학에서는 학술림을 설치하여 산림과학 분야 연구와 교육을 수행하는 장으로 활용하고 있습니다. 서울대학교 학술림은 오랜 역사와 전통을 갖고 있습니다. 서울대학교의 전신인 수원 농림전문학교가 1913년에 설립한 수원 연습림을 시작으로 현재 남부학술림, 태화산학술림, 칠보산학술림과 이를 총괄하는 본부학술림을 운영하고 있는데요. 먼저 가장 규모가 크고 생물자원이 풍부한 남부학술림을 살펴보도록 하겠습니다. 남부학술림은 전라남도 광양시와 구례군에 위치하고 있습니다. 백운산의 남해안 인근부터 지리산의 아고산대 지역까지 다양한 고도와 기후대를 포함하는 남부학술림은 전체 산림 면적이 약 1만 6천 헥타르에 달합니다. 남부학술림의 역사는 100여 년 전으로 거슬러 올라가는데요. 1912년 동경제국대학 농학부가 전라남도 연습림으로 설치한 산림을 1946년 해방 후 서울대학교 광양연습림으로 지정하였으며 현재 남부학술림으로 관리하고 있습니다. 100년의 역사가 살아 숨쉬는 남부학술림은 풍부한 생물자원과 함께 산림교육연구센터, 수목관찰원, 목재표본실 등 실습재반시설을 갖추고 있어 학생종합실습과 연구활동이 집중적으로 이루어지고 있습니다. 학술림의 모든 시설물은 서울대학교 구성원뿐만 아니라 일반인들에게도 개방하고 있으며 우수한 교육자원을 시민들과 공유하고 있습니다. 원칙적으로 학술림의 보존과 학술활동에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 누구나 산림을 즐길 수 있도록 열려 있습니다. 남부학술림은 온대 남부지역에 속하지만 해발 고도가 23m에서 1732m까지 이르러 다양한 식생대를 포함하고 있습니다. 남부학술림 면적의 91%가 천연님으로 백운산 지역 숲에는 난대 수종인 사스레 피나무가 자생하고 있으며 지리산 지역 관야봉 일대의 아고산 지대에는 구상나무, 가뭄비나무, 거제수나무 등 아한대 수종이 자생하고 있어 전체적으로 산림 식생대의 수직적 분포를 잘 보여주고 있습니다. 인공림 지역에는 리기다 소나무, 곰솔, 해에다 소나무 등 34종이 조림되어 있습니다. 또한 나도 승마, 광릉 유강꽃 같은 한국 특산 식물과 멸종위기 식물까지 약 780여 종의 식물이 서식하고 있죠. 남부학술림에는 자연에서 다양한 식물들을 만날 수 있을 뿐만 아니라 청정숲 지리산, 백운산에서 자란 나무들로 전시 표본을 만들어 연구와 교육용으로 보존하고 있습니다. 이렇게 남부학술림은 중요한 생태자원과 산림자원을 활용하여 산림 생태계와 생물 다양성 보존에 관한 연구를 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한 서울대학교 산림과학부를 비롯한 관련 학과 학생들의 실습과 교육을 이어가고 있죠. 다음으로 둘러볼 곳은 태화산 학술림입니다. 태화산 학술림은 경기도 광주시 도청면에 위치하고 있습니다. 1979년 중부 연습림으로 설치되었으며 2006년 태화산 학술림으로 명칭을 변경하였습니다. 전체 면적이 795헥타르에 이르는 태화산 학술림은 천연림과 인공림이 조화롭게 어우러져 있는데요. 산림 내 계곡 지역, 표고 200m 내외의 완경 사지에는 낙엽송, 잔나무 등 인공조림지가 잘 조성되어 있으며 고지대에는 참나무류, 물풀의 나무, 층층나무 등 천연림이 발달하였습니다. 태화산 학술림의 대표 연구시설로는 잔나무림과 참나무림에 설치된 두 개의 플럭스 타워를 꼽을 수 있는데요. 각각 2010년과 2015년에 41m와 27m 높이의 대기 관측 타워에서 서로 다른 인분의 대기와 산림 간의 이산화탄소와 수분 교환 등을 측정하여 
산림 기후변화 연구에 활용되고 있습니다. 마지막으로 경기도 수원시와 화성시에 위치한 칠보산 학술림으로 가보겠습니다. 칠보산 학술림은 1928년에 설치되었으며 총 면적은 118헥타르입니다. 칠보산 학술림은 임야와 묘포장으로 구성되어 있으며 1930년대에 황폐지였던 임야에 국내 최초 리기다 소나무를 조림하여 현재까지 생육하고 있습니다. 또한 학생 실습과 연구, 조경수 공급을 위해 1968년에 조성된 13헥타르 규모의 묘포장과 온실을 볼수 있습니다. 이곳에서는 묘목을 생산하여 서울대학교 다양한 캠퍼스들의 조경수목으로 공급하거나 도심을 녹화하는 용도로 판매하고 있습니다. 주요 양묘 수종은 반송, 주목, 회양목 등이 있으며 이외에도 100여 종의 조경 수종을 관리하여 다양한 시험과 연구에 활용하고 있습니다. 이렇게 서울대학교 학술림에는 초록의 숲과 자연, 산림을 연구하는 이들의 열정이 함께 살아 숨쉬고 있습니다.